সম্মানিত দর্শক প্রপার্টি চ্যানেলে আমি রেজওয়ানুল ইসলাম আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক আজকে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি রুশ দানা জাহান আপা আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আমাকে আপনাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আশা করছি আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে জি আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই কিচেন নিয়ে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার হচ্ছে কিচেন ভেন্টিলেশন তো এটার আমরা বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব বিভিন্ন পার্ট থেকে সাথে কিচেন একটা হেলদি কিচেন কিভাবে তৈরি করা যায় এবং এখান এটা ব্যবহার মেনটেন্যান্স নিয়েও আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব যাতে আমাদের দর্শক যারা এই প্রপার্টি চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলো দেখেন তারা যেন উপকৃত হয় এবং নতুন কোনো কিচেন যখন কেউ তৈরি করার কথা ভাববেন তখন এই এপিসোডটা যেন তার কাজে লাগে আমার প্রথম প্রশ্ন আপনাকে যে এই যে কিচেন ভেন্টিলেশন এই ব্যাপারটা আমরা অনেকেই বুঝি না এটাকে আপনি যদি একটু ডিটেল বলতেন প্রথমেই যেটা ভেন্টিলেশন ভেন্টিলেশনটা কিন্তু আসলে আমরা সবাই জানি মোটামুটি নর্মালি সবাই জানি যে আমাদের রুমের চারপাশে যখন খোলা থাকবে আলো বাতাস আসবে এক পাশ থেকে বাতাস ঢুকছে এক পাশ থেকে বাতাস বের হচ্ছে এরকম একটা প্রপার ইয়ে থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলি ভেন্টিলেশনটা ভালো ভেন্টিলেশন মানে যে আমি শ্বাস প্রশ্বাস রুম ঠিক আছে রুমের টেম্পারেচার ঠিক আছে সব কিছু তো ভেন্টিলেশন প্রপার ভেন্টিলেশন ডিজাইনের সবচেয়ে প্রথম যেটা ইস্যু সেটা হচ্ছে যে আমি রুম থেকে এক ওই রুমের সাইজ অনুযায়ী রুমের মানুষ কতজন আছে সেই অনুযায়ী যে পরিমাণ বাতাস প্রয়োজন সাফিসিয়েন্ট বাতাস ওখানে যাচ্ছে কি না এবং এক্সস্ট যেটা মানে আমাদের নিঃশ্বাস থেকে যেটা আসছে আমাদের শরীরের একটা গরম বের হচ্ছে প্লাস ওখানে হয়তো কম্পিউটার থাকতে পারে রান্নাঘরে বিশেষ করে যেমন অনেক গরমের ইয়ে বাতাস ইয়ে থাকে চুলার গরম থাকে এই গরম বাতাসগুলো যেন বের হয়ে যায় বের হয়ে যায় এবং ওখানে যারা কাজ করছেন তাদের জন্য সাফিসিয়েন্ট একটা বাতাস জন্য আসে এই যে বাতাস চলাচলের যে সুবিধাটা এটাই হচ্ছে ভেন্টিলেশন জাস্ট বাতাস চলাচলটাই আসলে ভেন্টিলেশন আর কিচেন ভেন্টিলেশন মানে হচ্ছে কিচেনে আমাদের নর্মাল রুমের চেয়ে কিচেনের আমার এক্সস্টটা একটু অন্যরকম হয় তেলের একটা ইয়ে থাকে মশলার একটা গন্ধ থাকে চুলার একটা গরম থাকে তারপরে যে যারা কাজ করছে তাদের এক শরীরের একটা স্মেল বা শরীরের কিছু হিট সবসময় তো ইয়ে হচ্ছে এই জিনিসগুলো যেন বের হয়ে যায় এবং ফ্রেশ এয়ার যেন আসে এটাই হচ্ছে ভেন্টিলেশনের মেইন আমাদের মানে মেইন জিনিসটাই হচ্ছে এটা মেইন টার্গেটে হচ্ছে এটা এক্ষেত্রে আমাদের নর্মাল বাসাগুলোতে বা কমার্শিয়াল বিল্ডিংগুলোতে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংগুলোতে আমরা যেটা দেখি মানে কিচেনটাকে আসলে এতটা প্রায়োরিটি দিয়ে চিন্তা করা হয় না যদিও একটা কিচেনটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কারণ খাওয়া দাওয়া সব কিছু ওখানেই আমার তৈরি হচ্ছে দেখা যায় যে ওইটাকে খুব বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না ওটাকে একটু কম প্রায়োরিটি দিয়ে দেখা যায় একটা কোনার দিকে রেখে ও আদার্স রুমগুলো ডিজাইন করে তারপর ওটা নিয়ে চিন্তা করা হয় তো আসলে এই জিনিসটা একটু আগে থেকেই মাথায় রাখলে ছোটোখাটো কিছু মডিফিকেশন করলেই দেখা যায় যে কিচেনটা অনেক হেলদি হয়ে যাচ্ছে আপনি যখন কিচেনে আপনি রান্নার ক্ষেত্রে যাচ্ছেন তো আপনার এই রান্না সংক্রান্ত কি কি সমস্যা আপনি নিজে ফাইন্ড ফাইন্ডিংসের মধ্যে নিয়ে আসলেন আবার এখন যেহেতু আপনি সলভ করছেন প্রবলেমগুলো এটা সলভ করার পরে আপনার ফিলিংটা কীরকম মানে আপনি তো আসলে অনেকের সমস্যার সাথে নিজের সমস্যাটাও সমাধান করছেন আসলে মানে এই যে কিচেন ভেন্টিলেশন নিয়ে আমার চিন্তাটা আসছে আসলে আমার ওই নিজের কষ্ট থেকে বা আমার ফ্যামিলির কষ্ট থেকে আমি আমার মা চাচি খালা ফুপু সবাইকে দেখেছি তারা একটা লম্বা সময় কিচেনে কাটাচ্ছে তো আগেকার কিচেনগুলো আসলে একটু বড় হতো খোলামেলা হতো দেখা যাচ্ছে যে হয়তো ওই সমস্যাটা হয় নাই বা আমি যেমন মফসলে বড় হয়েছি ওখানে হচ্ছে আমাদের বাসার কিচেনটা বেশ খোলামেলা হ্যাঁ ওভাবেই ছিল তো এখন যেহেতু দিন দিন কিচেনগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে আমি নিজেও মানে আমার কিচেনে চিন্তার কারণটা আসলে আমার নিজের কষ্ট থেকে গরমের সময়ে এটা আসলে যারা রান্না করেন তারাই বলতে পারবেন মানে গরমের সময় আসলে এটা খুব খারাপ একটা মানে সারা দিন আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেও আমার যে কষ্টটা হয় না আমার কিচেনে কাজ করে আসলে সেই কষ্টটা হয় আমি সারা দিন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করলেও আমি এই পরিমাণ মানে সাফোকেশন আমার হয় না যে পরিমাণটা আমার রান্নাঘর হয়তো দুই তিন ঘন্টা কাজ করলে আমার মনে হয় যে আমার সারা দিনের সব এনার্জি আজকেই শেষ এরকম একটা অবস্থা হয় আর কি 
তো সেই জিনিসটা থেকে আমার কিচেন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করতে আসা আবার কিচেনে হচ্ছে আপনার আজকাল যে কমার্শিয়াল কিচেনগুলো হচ্ছে এগুলোরও দেখলাম বেশ কিছু প্রবলেম আসে আর এখন কিন্তু আপনার ওয়েদারটা চেঞ্জ হচ্ছে গরমের সময় অনেক বেশি গরম পড়ে জি তো যেহেতু গরমের সময় অনেক বেশি গরম পড়ছে বাংলাদেশের জন্য এটা আসলে একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স এই জন্য দেখা যাচ্ছে যারা কমার্শিয়াল কিচেন করছেন তাদের জন্য এটা বেশ চিন্তার একটা বিষয় হয়ে যাচ্ছে যদিও রেসিডেন্সিয়াল কিচেন নিয়ে এখনও অতটা সচেতন দেওয়া মনে হয় হয় নাই কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা আসলে যদি বাসার মহিলা মেম্বার যিনি আছেন তিনি যদি রান্না নাও করেন অ্যাটলিস্ট আমাদের যিনি হেল্পিং হ্যান্ড আছে তাকে তো রান্না করতে হচ্ছে তারও স্বাস্থ্যগত ব্যাপার আছে সেই দিকগুলো চিন্তা করে হলেও এটা আসলে এখন একটু মানে সচেতন হওয়ার সময়টা চলে আসছে মানে নিজের ভালো থাকা বা এই যে যে পরিমাণ আপনি নিজেকে অস্বস্তির মধ্যে নিয়ে যাওয়া সেখান থেকেও তো রান্নাটা আসলে আমি বলবো একটা প্যাশন সুন্দর রান্না করতে গেলে একটু তাকে ধৈর্য ধরে সুন্দর করে করতে হয় এখন আসলে গরমে যদি আমি হাঁসফাঁস করি খুব স্বাভাবিক তখন মনে হবে তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে বের হয়ে যাই মানে আমার ফিলিংস এটা হয় আমার ফিলিংস এটাই হয় যে আমি রান্না শেষ করে বের সবার ক্ষেত্রেই হয় হয়তো এখন হয়তো যাদের রান্না করতে ভালো লাগে তারা হয়তো কষ্টটাকে মানাতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় তারপরেও সেটাও একটা খুব কষ্টের একটা সময় কারণ ডে বাই ডে আমাদের এখন এনভারনমেন্টের টেম্পারেচারে আপনার প্রায় ধরেন আটত্রিশ উনচল্লিশ হয়ে যাচ্ছে সেখানে কিচেনের টেম্পারেচার তো আরও বেশি হয়ে যায় তো এই জায়গাটা থেকে আসলে এখন সচেতন আমার আরেকটা জিনিস মনে হয়েছে রমজান মাসে এই সময়টাতে আমরা এফতারের আইটেম তৈরি করার ক্ষেত্রেও সারা দিন আপনি রোজা থাকার পরে যখন একটা দুই তিন ঘন্টার একটা রান্নার মধ্যে যাচ্ছেন তখনও কিন্তু আরও বেশি কষ্ট যে হয় মা বোনদের সেটাও একটা দেখার বিষয় আমরা যদি একটু ডিটেইলে যাই মানে ধরেন আমরা গ্রামের একটা কিচেনকে যদি চিন্তা করি সেটা তো অনেক বড় সেখানে মারা বা আমাদের আগের জেনারেশনের যে অভ্যাসটা সেটা হচ্ছে যে এই চুলোগুলো হয়তো বাইরে থাকে বা রান্নাঘরটা অনেক বড় হওয়ার কারণে মাটির হয় অথবা হাফ ওয়াল হয় অনেকগুলো জানালা থাকে যেটাতে এয়ার পাসটা করতে পারে ফ্রেশে এয়ারটাও আসে এখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের শহর কেন্দ্রিক যদি আমরা বাড়িগুলো দেখি অ্যাপার্টমেন্ট হিসেবে সাইজটা পনেরোশো দুই হাজার আড়াই হাজারের মধ্যেই ম্যাক্সিমাম এটা এই এইটা ডিস্ট্রিবিউশন করতে গেলে সব কিছুই তো রাখতে হচ্ছে রুম রাখতে হচ্ছে ড্রয়িং ডাইনিং সব কিছু মিলে কিচেনের প্রতি আসলে নজরটা দিলেও ওইখানে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে খুব বেশি আমরা বের করতে পারি না আমি জানতে চাচ্ছি যে এই যে এই যে গরম বাতাসটা বের হওয়ার প্রসেসটা কি কি কোন কোন ব্যবহার মানে পন্থা আমরা যেমন বলি যে কিচেন হুড লাগাও কিচেন হুডটাই কি সলিউশন নাকি আরও অনেকগুলো সলিউশন আছে সেটা যদি আপনি একটু বলতেন আচ্ছা রান্নাঘরের এই ধোঁয়াগুলো বের করার জন্য আসলে শুধু কিচেন হুডটাই যে একমাত্র সলিউশন তা না দেখা যাচ্ছে যে যদি আমরা এমন হয় যে আমার রান্নাঘরের একটা পাশ থেকে খুব ভালো বাতাস পাস করছে একটা পাশ থেকে বাতাস বের হয়ে যাচ্ছে সব রান্নাঘরে জানালা থাকে তো জানালার অপর সাইডে যে দরজাটা আছে দরজার ওই দিকে যদি আমার বাতাস পাস করার কোনো জায়গা থাকে তখন দেখা যায় যে আসলে এই জিনিসগুলো লাগছে না জানালা দিয়েই আর দরজা দিয়েই বাতাসটা পাস করে যাচ্ছে আবার এমনও হতে পারে যে কোনোভাবেই এটা করা যাচ্ছে না এইভাবে বিল্ডিংটা ডিজাইন করতে আদার্স একটু আগে যেটা বলেন অন্যান্য রুমেরও তো একটা ব্যাপার আছে ওই রুমটা ডিজাইন করে রান্নাঘর এভাবে করা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে অনেক সময় যে এক্সহস্ট ফ্যান দেওয়া থাকে এখন এক্সহস্ট ফ্যান দেওয়ার পরেও আমাকে খেয়াল করতে হবে যে আমার বাতাসটা আমি বের করে নিচ্ছি কিন্তু বাড়তি বাতাসটা আসার পথটা ঠিক আছে কি না এটা আর এই সব কিছু মিলিয়েও যখন দেখা যাচ্ছে যে না হচ্ছে না তখন তো আজকাল তো আমরা সুন্দর রান্নাঘরগুলোতে কিচেন হুড ব্যবহার করি এমনিতেই করি তেল ময়লাও কম হয় এটার জন্য করি তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের হয়তো এমনও হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিচেন হুড এবং এক্সহস্ট ফ্যান দুইটাকেই আমাকে একসাথে ব্যবহার করতে হচ্ছে এটা হচ্ছে রান্নাঘরের আসলে কি অবস্থায় আছে কোন পজিশানে আছে সব কিছু বিবেচনা করে তারপরে এই ধরনের আইডিয়াগুলো দেওয়া যেতে পারে আর কি একটা জিনিস আমাকে ক্লিয়ার করবেন মানে আমি নিজেও জানি না ঠিক এই ব্যাপারটা এরকম যে কিচেনের যে হুডটা আমরা রেডিমেড বাংলা বা বাজার থেকে কিনি সেইটা কতটা কাজ করে এটা আমরা এটা হয়তো একটু বেশি দামিটা অনেকে কিনতে চায় আবার কম দামের মধ্যে পাওয়া যায় এটা যেমন একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক বড় চ্যালেঞ্জ কিচেনে একটা হুড লাগানো 
কিন্তু আমি প্রপারলি যদি একটা হেলদি কিচেন চাই এটা তো একটা আমার মা বা বোন অথবা যারাই কাজের যে মহিলা সবাই তো আসলে এখানে একটা বড় সময় ধরে কাজ করছে সো আমার মনে হয় এই জায়গাটাতে সবারই গুরুত্ব দেয়া উচিত এটা কি তৈরি করার ব্যাপার আছে কিছু যে এটা এটাতে টেম্পারেচারটা বুঝে কিচেনের ডিজাইনটা কোন প্লেসে আছে এখানকার এয়ার কন্ডিশনটা কী রকম সব কিছু বুঝে কি এটা এটা কি বানানোর একটা কাস্টমাইজ করে নেওয়াটা ভালো নাকি বাজার থেকে একটা কিনলেই হবে এটা আসলে এই ব্যাপারটা কী রকম আচ্ছা এটা বানানোও যায় কেনাও যায় নর্মালি কমার্শিয়াল কিচেন যেগুলো অনেক বড় বড় রান্না হয় অনেক বড় বড় কিচেন সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি এটা বানিয়ে দিই আর যদি বড় রেস্টুরেন্ট হয় ফাইভ স্টার হোটেল যেগুলো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওনারা হয়তো কিচেন অ্যাম্পলা অ্যাপ্লায়েন্সের সাথে ওই জিনিসটা একবারে ইম্পোর্ট করেই নিয়ে আসেন আর রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে আসলে ছোটো ছোটো যে কিচেনগুলো এগুলোর জন্য বানানোটা খুব একটা ফিজিবল হয় না আবার কিচেন হুডের ফ্যানের যে ব্যাপারটা ফ্যানের আসলে কত ক্যাপাসিটির ফ্যান লাগবে এটাও আসলে নর্মাল যারা কিনতে যাচ্ছেন যারা ধরেন আপনি কিনতে যাচ্ছেন আপনি হয়তো জানেন না এটা খুব স্বাভাবিক এটা অস্বাভাবিক কিছু না তো সেই ক্ষেত্রে আসলে যারা বিক্রি করছে তাদের একটু সচেতন আর একটু হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি তো সেটাও আসলে যেহেতু আমরা পাই না সব কিছু মিলে দেখা যায় আমরা আসলে আর্কিটেক্ট যিনি আছেন বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যিনি আছেন ওখানে যদি কোনো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার থাকে যদি কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার থাকে তারই স্বর্ণাপন্ন হয় সবাই যেটা আসলে সেই ক্ষেত্রে ওনাদের আসলে যখন বলেন যে এটা কেনার জন্য একটু ক্যালকুলেশনটা করে হিসাব করেই আসলে আমি ওই কথাটাই বলার চেষ্টা করছি যে একজন এক্সপার্টের ওপিনিয়নটা কতটা জরুরি ওপিনিয়নের এই জন্যই জরুরি কারণ আমার কিচেনটা ধরেন সব বাসার কিচেন কিন্তু একই সাইজের হচ্ছে না কোথাও হয়তো একটু বড় কিচেন করছে কেউ একটু ছোট কিচেন করছে আবার দেখা যাচ্ছে যে কিচেনের তাদের ওরিয়েন্টেশনটা হয়তো অন্যরকম তবে নর্মালি সব বাসায় একই ধরনের যেহেতু রান্না হয় রেসিডেন্সিয়াল কিচেনে একই টাইপের রান্না যেহেতু হয় সেক্ষেত্রে কিছু কিছু সাইজ আর কি ধরে নেওয়া যায় যে এই এই সাইজগুলাই হয়ে যাবে কমন সাইজ হয়ে দোকানে গেলেই দোকানদারদের কাছে থেকে এগুলো পাওয়া যায় তো তারপরেও এটা আমার মনে হয় যে একটু জাস্ট একবার ওখানে যে আর্কিটেক্ট আছেন তার সাথে একবার একটু কনসাল্ট করে নিলেন যে এটা কিভাবে করব বা আর্কিটেক্ট কি অনেক সময় আমরা যখন কাজ করে দেখা যায় অনেক সময় আমরাই কিন্তু আর্কিটেক্টকে বলে দিই যে এটা আপনার এই বিল্ডিংয়ের এই রকম রকম কিচেন তাহলে এই কিচেনের জন্য এমন লাগতে পারে ওই কিচেনের মানে স্পেকশিটটা আমরা অনেক সময় প্রিপেয়ার করে দিই যদি আর্কিটেক্ট আমাদের সাথে এটা নিয়ে আগে থেকে আলোচনা করেন আমরা অনেকে বলি যে ইকো ফ্রেন্ডলি ভেন্টিলেশন এই ব্যাপারটা কি আসলে আচ্ছা ইকো ফ্রেন্ডলি ভেন্টিলেশনটা আসলে যেটা যেমন ধরেন বিল্ডিংয়ের বেশ কিছু কনসেপ্ট আছে যে আমরা বিল্ডিংটাকে আর একটু মানে আর একটু ভালো করে করব যেখানে এনার্জি সেভিং হবে পানি কম ব্যবহার হবে তারপরে আমার এয়ার ইনডোর এয়ার যেটা ইনডোর এয়ার কোয়ালিটিটা ভালো থাকবে তো এই ইকো কিচেন যেটা সেখান তখন দেখা যায় যে আমার এই ইনডোর এয়ার কোয়ালিটিটা এখানে আর কি একটা বেশ বড় একটা এফেক্ট করে তো ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি তো আসলে আমরা জানি যে আমাদের সবার জন্যই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঘরের এনভারনমেন্টটা যদি ভালো না হয় তাহলে কিন্তু সুস্থ থাকে না সুস্থ থাকার জন্য আমাদেরকে একটু ঘরের এনভারনমেন্টটাও সুন্দর হওয়া লাগে তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা রুমেরই কিন্তু আসলে একটু আলো বাতাস থাকতে হবে মানে একদম যদি স্যাঁত ছেতে হয় আমরাও অসুস্থ হয়ে যায় আর বাচ্চারা তো আরও বেশি হয় তো এই জিনিসগুলো আমি কিচেনের ক্ষেত্রেও আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার কিচেনটা যেন খুব স্যাঁত ছেতে না হয় তাহলে কিন্তু আমার খাবারের যে ভিটামিনের যে ব্যাপারগুলো খাবারের যে ভালো খাবার খাবারের মানের জন্য এই জিনিসটা আমার ইম্পর্টেন্ট জি আর একটা বিষয় আমরা যদি আলোচনায় আসি যে এই যে এই ভেন্টিলেশনটাকে মেনটেন করারও তো একটা ব্যাপার আছে আবার আরেকটা জিনিস থাকে যে ওয়েদার ধরেন বছরে তিনটা তো চেঞ্জেস আসেই বর্ষার সময় এক ধরনের ওয়েদার গরমের সময় অথবা শীতের সময় এই তিনটার প্রভাব তো কিচেনেও পড়ে মানে আপনি যদি দেখেন তাহলে এইটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই আর মেনটেনটা কিভাবে হবে এটাও আমরা একটু আলোচনার মধ্যে আনতে চাই কিচেনে আসলে শীতের সময় তো দেখা যায় যে আমাদের আসলে এক্সহস্টের ব্যাপারটা কারণ তখন একটু গরম বেরিয়ে থাকে যেহেতু গরমের প্রয়োজনীয়তা থাকে 
তারপরও দেখা যায় তো একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে শীতের সময় যেন আমরা কোনোভাবেই জানলা বন্ধ করে নাও রাখি কারণ জানলা বন্ধ করে রাখলে কিন্তু আমাদের এই গ্যাসের একটা জমা হতে পারে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে ফায়ারের একটা ঘটনা ঘটতে পারে এটা আমাদেরকে সবচেয়ে আগে খেয়াল রাখতে হবে শীতের সময় বিশেষ করে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা জানলা বন্ধ রেখে হয়তো ফিম হুড বা ফ্যানগুলো চালিয়ে রাখছি তো এক্ষেত্রে এটাও আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি যে সব জানলা বন্ধ থাকছে শীতের সময় বেঁধে দেখবেন বেশিরভাগ সময় আমাদের ঘরের অন্যান্য জানলাগুলো কিন্তু বন্ধ থাকে তো এটাও আসলে আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে যে আমার রান্নাঘরটা আমি শীতের সময় রান্নাঘরটাকে গরম করার জন্য আবার সব কিছু বন্ধ করে ওটাকে আবার বেশি সাফোকেটিং করে ফেলছি কিনা এটা একটা ইস্যু তো এমন হতে পারে যে আমি হয়তো কোনো একদিকে কোনো একটা জানলা একটুখানি আমাকে খুলে রাখতে হবে বা গ্যাস জমা হতে পারে এটা যে কোনো মুহূর্তে আমাদের একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এটা তো আমরা মানে অহরহই দেখি এরকম ঘটনা আবার ইলেকট্রিক স্পার্ক হতে পারে সেটা থেকেও আমার দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই ধরনের অনেক কিছু আছে শীতের সময় আসলে মেনলি এই জিনিসটাতে একটু আমাদের কেয়ারফুল থাকাটা বেশি জরুরি শীতকালটা তো গেল এরপরে হচ্ছে আমার ধরেন বর্ষা গ্রীষ্ম গ্রীষ্মকালে অবভিয়াসলি আমাদের রান্নাঘরটা অনেক গরম থাকে তখন তো জানা দরজা খোলারও কোনো সমস্যা নাই সব কিছুই খোলাই থাকছে এই জিনিসগুলো আমাকে আমাদেরকে গ্রীষ্মকালে তখন আর কি আমার রান্নাঘরটাকে কমফোর্টেবল করাটাই হচ্ছে একটা মেইন চিন্তা থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে তো সব কিছু জানলা খুলে আমরা কাজ করছি আর বর্ষাকালটাও আসলে আমার মনে হয় খুব বেশি এফেক্ট করে না এই ইয়েটাতে তবে বর্ষাকালে যেটা হয়তো বিল্ডিং যখন বানানো হচ্ছে তখনই রান্নাঘরের পানি যেন না আসে বা এরকম জিনিসগুলো এগুলো তো আর্কিটেক্ট যিনি আছেন বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যিনি আছেন তিনি যেটাকে দেখছেনই এই রকম ইস্যুগুলো আর আরেকটা যেটা মেনটেন্যান্স করার ব্যাপার থাকে সেটা হচ্ছে যে আসলে ক্লিনিং একটা ব্যাপার থাকে চিমনি হুটটাকে অবশ্যই একটা সার্টেন টাইম পর পর ক্লিন করাটা একদম ম্যান্ডেটরি কারণ এটার মধ্যে কিন্তু কিছু ফিল্টার থাকে এবং কিছু ছাকনি টাইপের কিছু জিনিস থাকে এগুলো যদি আটকে যায় বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের যে রান্নাগুলা একটু তৈলাক্ত মশলা জাতীয় এই জিনিসগুলো আটকে গেলে আমার বাতাসটা কিন্তু পাস করবে না যতই আমি যত ক্যাপ বড়ো ক্যাপাসিটির ফ্যানই আমার থাকুক একটা সার্টেন টাইমে যদি আমি একটু পরিষ্কার না করি রেগুলার মেনটেন্যান্স যে না করি তাহলে ওই বাতাসটা আমার যাবে না এবং ঘরটাকে মনে হবে যে অনেক গরম এরকম কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমার আছে যে ওইটা পরিষ্কার নাই এটা বুঝতে পারছে না ইন্ডিউজার বুঝতে পারছে না যেটা আসলে পরিষ্কার নাই তারা বলছে অনেক গরম অনেক গরম কিন্তু পরে যখন আমরা গেলাম যে দেখলাম যে আসলে ওই ফিল্টারগুলো হচ্ছে ব্লক হয়ে আছে এটা মেনটেন করা হয়নি তো এটা কি বাসায় যারা ইউজ করে তাদের পক্ষে এটা মানে ক্লিন করা সম্ভব নাকি প্রফেশনালকে কল করা এটা আসলে যদি কেউ মনে করেন যে না পারবেন করতে পারেন এটা খুব হাইটেক কিছু না আর যদি কেউ মনে করেন যে না এটা আসলে আমি করব না আমার একটা দামি জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে বা মেনটেন্যান্সটা আমি করতে চাই না সেক্ষেত্রে সে সার্ভিস কাউকে ডেকে নিয়ে আসতে পারে মানে এটা প্রপারলি মেনটেন করতে পারলে এখান থেকে একটা বেনিফিট নেওয়া যেতে পারে এটা পরিষ্কার অবশ্যই করতে হবে এবং একটা সার্টেন টাইম পরে দেখা যায় যে ফিল্টারগুলো আসলে কাজের যোগ্যও থাকে না তখন সেটাকে চেঞ্জও করা লাগতে পারে এই জিনিস হ্যাঁ ফিল্টারই চেঞ্জ করে ফেলতে হতে পারে হতে পারে আর কি তো এই জিনিসগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এটা তো ইলেকট্রিক্যাল একটা পার্ট আছে নিশ্চয়ই এটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ফ্যানটা চলা এখানে মেইনলি হচ্ছে একটা ফ্যান আছে আর কি ফ্যানটাই মেইনলি হচ্ছে ইলেকট্রিসিটির এটা এটাকে যদি যেহেতু তৈলাক্ত আমাদের রান্নার ক্যারেক্টারটা তো নিশ্চয়ই এটাকে মেনটেন না করলে ওখানেও তো এক ধরনের ফ্যানটা ঘোরাই বন্ধ হয়ে না ফ্যানটা ঘোরা বন্ধ হবে না ফ্যানটাকে আসলে যেন ফ্যানটা যেন তৈলাক্ত না হয়ে যায় ফ্যানের ব্লেডগুলো যেন আমার ভালো থাকে সেটার জন্যই বা ইলেকট্রিক যে কানেকশানগুলো আছে সেগুলো যেন ভালো থাকে সেজন্যই কিন্তু ফিল্টারটা আমার দেওয়া মানে ফিল্টারটা পাস করে তারপরে বাতাসটাকে ফ্যান পর্যন্ত যেতে হবে এখন ফ্যানটা যখন আমরা ওখানে ধরেন আমরা বা যে চিমনির হুড যে ম্যানুফ্যাকচারার সে যখন ফ্যানটা দিচ্ছে সে এই জিনিসগুলো ক্যালকুলেশন করেই সে ফ্যানটা সিলেক্ট করে দিচ্ছে এবং ফ্যানটা সে ওখানে ইনস্টল করে দিচ্ছে এখন ফ্যান কিন্তু চলছে যখন আমার এখানে ফিল্টার হয়তো ব্লক তো ফ্যান তো বন্ধ হচ্ছে না ফ্যান তো ফ্যানের কাজ করে যাচ্ছে এতে হয় কি ফ্যানটা হয়তো ওভারলোড নিয়ে সে হয়তো কোনো এক সময় নষ্ট মানে ওখানে একটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে ফ্যানটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে কারণ সে তো তার মতো ফ্যানেরও আবার একটা টাইম আর থাকতে পারে অনেক সময় যে এখন তার লাগবে না ফ্যানটা এখন হয়তো কম স্পিডে চলছে হ্যাঁ অটো হতে পারে বেশ কিছু চিমনিতে অটো আছে আর কি তো এটা দেখা যায় তার হয়তো 
অতিরিক্ত কাজ করতে করতে ফ্যানটা এক সময় নষ্ট হতে পারে কারণ ওদেরও তো আসলে একটা এক্সপায়ার ডেট থাকে ওদেরও একটা ইফিসিয়েন্সি ব্যাপার থাকে তো এই জিনিসগুলা যদি আমি সবসময় মেনটেন করি দেখা যায় যে আমার ওই চিমনিটাও দীর্ঘদিন ভালো থাকবে আপনি দেখবেন এক্সস্ট ফ্যানে কিন্তু অনেক সময় ময়লা হয়ে যায় হ্যাঁ এবং এই এক্সস্ট ফ্যানটাও আসলে মেনটেন্যান্সের একটা ব্যাপার আছে এক্সস্ট ফ্যানটাও আমাকে একটা সার্টেন টাইম পরপর পরিষ্কার করতে হবে পরিষ্কার না করলে ওই ফ্যানটা ওই ময়লার জন্যই একসময় বন্ধ হয়ে যাবে সে আর চলতে পারবে না আর একটা জিনিস আমরা প্রায় দেখছি আমরা খুব রিসেন্ট একটা ফ্যামিলির দুর্ঘটনা দেখলাম যে হাজব্যান্ড ওয়েব এবং বাচ্চা অগ্নিদগ্ধ হলো আমরা দেখছি যে যেহেতু এখন ডিরেক্টলি গ্যাসের কানেকশানটা আমরা পাচ্ছি না সে কারণে সিলিন্ডারের ব্যবহার ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নাই এই এখনকার যে ডিজাইনে বিল্ডিংগুলো হচ্ছে তো সিলিন্ডার থেকেই একটা অগ্নি সংযোগ হচ্ছে অথবা প্রাণহানির মতো ঘটনাটা এটা কিন্তু অহরহ হচ্ছে তো আমি মনে করি যে এটাও আপনারা যারা এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন আপনাদের এটা একটা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের তৈরিরও একটা বিষয় আছে আমরা একটা কিচেনে কিভাবে আসলে সিলিন্ডারটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি অনেক সময় আমরা নিচেও রেখে সেখান থেকে কানেকশন নিচ্ছি এই বিষয়টা আসলে যদি বদ্ধ একটা কিচেন হয় তাহলে তো এক্সিডেন্ট হওয়ার চান্সটাও বেশি থাকে কি না মানে টেম্পারেচারের কারণে অথবা ফায়ার করলো কোনো কারণে গ্যাস সিলিন্ডারের যেটা এটা তো আসলে ওয়ান কাইন্ড অফ বোম কারণ এখানে একটা ছোট একটা স্পার্ক হলেও বিশাল বড় বাস্ট হতে পারে কারণ ওটা প্রেশারাইজড একটা ভেসেল এখন এক্ষেত্রে ফার্স্ট যেটা আমার মানে বলবো সাবধানতা নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমি যেই সিলিন্ডারের গ্যাসটা নিচ্ছি সিলিন্ডারটা সম্পর্কে আসলে আমাকে একটু কেয়ারফুল হতে হবে যে সিলিন্ডারটা টেস্ট করা হয়েছে কি না এটা পিউটিক্যালি টেস্ট হচ্ছে কি না এটা আসলে এখনও ব্যবহার কারণ ওই ভেসেলটাও কিন্তু একটা সময় পরে তারও আস্তে আস্তে ইফিসিয়েন্সিটা কমে যাচ্ছে দেখা যায় বারবার প্রেশারাইজড হতে হতে এক সময় যদি ওটা মেটাল তারপরে বারবার যখন ওটা প্রেশারাইজড একটা ফ্লুইড আমি ওখানে নিচ্ছি ওটাও একসময় আস্তে আস্তে ওর জয়েন্টগুলাতে একটু একটু সমস্যা হতে পারে তো এই জিনিসগুলো আগে চেক করে নিতে হবে যিনি গ্যাস নিচ্ছি যখন আমি তখন আমাকে এটা যার কাছ থেকে নিচ্ছি সেখান থেকে একটু এনশিওর হয়ে নিতে হবে তবে ভালো ভালো যেসব গ্যাস সাপ্লাই আছে আমরা যাদের নর্মালি যেগুলো ব্যবহার করি আর কি তো এরা এগুলো প্রত্যেকবারই রিফিল করার আগে টেস্ট করে দেয় যদিও টেস্ট করে দেয় এবং ওখানে সম্ভবত কিছু এক্সপায়ারি ডেট টেট এরকম কিছু ইয়েও লেখা থাকে এই জিনিসগুলো একটু আমাদেরকে কেয়ারফুলি নেওয়া দরকার আর গ্যাসটা হচ্ছে রুমের মধ্যে যখন আমার থাকছে সেক্ষেত্রে আমরা কিছু সাবধানতা নিতে পারি যেমন গ্যাসের ওখানে একটা সুইচ আছে সুইচটা আমরা অফ করতে পারি বা বাচ্চাদের নাগালের মধ্যে যেন না থাকে সেটা আমরা একটু দেখতে পারি বা যারা এই ধরনের জিনিসগুলাতে অভ্যস্ত না এই ধরনের খাওকে যেন আমরা ওখানে গ্যাস সিলিন্ডারে হাত দিতে না দিই হ্যাঁ এই জিনিসগুলো একটু কেয়ারফুলি দেখা উচিত আর আজকাল যেটা হচ্ছে নিচে রাখছে এটা নিয়ে আসলে মানে এখন তো নিচেও থেকে গ্যারেজের এই জায়গাটা আমার মনে হয় যেখানে গ্যাস সিলিন্ডার থাকছে সেই জায়গাটা অবশ্যই একটা সুন্দর করে ব্যারিকেড বা হ্যাঁ ব্যারিকেড দিয়ে বা এইভাবে গ্রিলের বা একটা কিছু দিয়ে আলাদা করে দেওয়া উচিত কারণ গ্যারেজে অনেক গাড়ি থাকে অনেক হ্যাঁ পিছনটা ধাক্কা লাগতে পারে ওটা একটা প্রেশারাইজড ভেসেল যেহেতু ধাক্কা লাগলেও একটা অঘটন ঘটতে পারে হ্যাঁ প্রোটেক্ট করে রাখতে হবে এবং ওইটা যে এক্সপার্ট যে আছে তার মাধ্যমেই জন্য শুধুমাত্র ওটাকে ইনস্টল করার যে ব্যাপারটা এটা জন্য এক্সপার্ট কারো মাধ্যমে করানো হয় না আমার কাছে মনে হয় যে ডিজাইন পার্ট থেকেই ব্যাপারটা শুরু হওয়া উচিত মানে আর্কিটেক্ট যখন ডিজাইন করছে তখন থেকে উনি যদি একটু সাবধানতার সাথে করেন এবং এখানে হয়তো একটু খরচ বাড়বে যারা অ্যাপার্টমেন্ট কিনছেন অথবা যারা ব্যক্তিগতভাবে বাড়ি বানাচ্ছে তাদেরও এই জায়গাটা এটা একটা সেন্সিটিভ এরিয়া এটাকে নিয়েও যদি মানে আমি বলবো যে একটু মনোযোগী হওয়া আর কি তবে এই ব্যাপারটা মনে হয় এখনো সেভাবে কেউ কাজ করছে না এখনো হয়নি এখনো সবাই ওই সিলিন্ডারটাই ইউজ করছে এখন এটার আসলে টেকনিক্যাল কোনো ইস্যুস আছে কি না আসলে এই মুহূর্তে আমি এখনো এবং কোনো কারণে ওখানে একটা লিকেজ তৈরি করলাম আমরা 
তো একটা বদ্ধ জায়গার মধ্যে যখনই সে ফায়ার করছে কোনো কিছু চুলা জ্বালানোর জন্য ম্যাচের কাঠি হোক বা অন্য কোনো লাইটার অন করছে তখনই তো আসলে দুর্ঘটনাটা ঘটছে আমরা এই জায়গাগুলোতে মানে একদম শুরু থেকে কি কি সতর্কতা নিতে পারি যেটা কিচেনকে এই ধরনের দুর্ঘটনার জায়গা থেকে আমরা এটা কি আর্কিটেক্টের পার্ট থেকে যদি বলি এটা আসলে আর্কিটেক্ট পার্টের চেয়েও আমার বেশি মনে হয় যে এন্ড ইউজারের সাবধানতাটা বেশি জরুরি যিনি ইউজ করছেন হ্যাঁ এন্ড ইউজারের সাবধানতাটা বেশি জরুরি কারণ খুব স্বাভাবিক এখন যেহেতু এই ধরনের ঘটনা অনেক ঘটছে আমাদের টিভিতে বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতেও এটা নিয়েও অনেক সাবধান মানে অনেক ধরনের সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম আমরা দেখি ওখানে সবসময় বলে যে বদ্ধ ঘরের জন্য আমরা কোনোভাবে আগুন না জ্বালাই লাইট না জ্বালাই তো এই জিনিসগুলো আসলে এন্ড ইউজারের পক্ষ থেকেও একটু জিনিসটাকে নজর দিতে হবে সবসময় শুধু মানে আর্কিটেক্ট তো বলেই দিচ্ছেন যে আপনি সিলিন্ডারটাকে এভাবে ইয়ে করে রাখেন ব্যারিকেট করে রাখেন বা ইয়ে করে রাখেন তারপর আমরা যে পাইপ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি উপরে কানেকশানগুলো পাইপটা যেন প্রপারলি কানেকটেড হয় পাইপে যেন কোনো লিক না থাকে এই জিনিসটা কিন্তু টেস্ট করে তারপরেই পাইপটা যেন চালানো হয় মানে অনেক সময় দেখা যায় যে পাইপটা হচ্ছে সে কানেক্ট করলো কানেক্ট করে গ্যাস চুলার সাথে কানেক্ট করে সে চুলা জ্বালালো এখন ভিতরে ভিতরে লিক হচ্ছে কিনা আমি তো সেটা দেখ জানছি না তবে সুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাসা বাড়ি যে গ্যাসগুলো গ্যাসগুলো লিক করলে একটু গন্ধ বের হয় কিন্তু যদি সাম হয় ওটা বাইরের দিকে থাকে আমি তো খেয়াল নাও করতে পারি আমরা নর্মালি একটা জিনিস দেখি যে কিচেনে একটা জানালা থাকে এবং একটাই দরজা থাকে এর বেশি কিছু ওখানে আসলে অ্যারেঞ্জ করতে পারেন না তো এখন এর মধ্যে আবার একটা কিচেন টপ থাকে যেখানে চুলাটা এবং সিঙ্ক সব কিছু মিলে রান্নার অন্য দ্রব্য সামগ্রীও ওটার মধ্যে আমরা অভ্যস্ত যারা রান্না করেন আর কি তো অনেক সময় জানালার পাশে চুলাটাকে সেট করা উচিত মানে এটা যদি আমরা হিটের ক্ষেত্রে বা আমরা যদি এই যে ভেন্টিলেশনের কথা চিন্তা করি তাহলে চুলাটার পজিশনটা কোন জায়গাটায় হলে কিচেন হুডটাকে ম্যানেজ করাটা বা টেম্পারেচারটাকে অ্যাডজাস্ট করার ক্ষেত্রে আপনার কোনো সাজেশন আছে কি না আচ্ছা চুলাটাকে জানলার সামনে নর্মালি সেট করার কারণটা হচ্ছে নর্মালি ধরে নেওয়া হয় যে জানলা দিয়ে গরম বাতাসটা বের হয়ে যাবে দরজা দিয়ে একটা ফ্রেশ এয়ার আসবে এখন দরজা দরজাটা আমি কোথায় দিচ্ছি সেটাও এখানে একটা ইস্যু দরজার অপোজিটে আসলে আমার অন্য জায়গা থেকে বাতাস আসার কোনো পসিবিলিটি আছে কি আমার মনে হয় যে খুব কম সুযোগ আছে এটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম আমার দেখার বিষয় যে ওই জানালাটা যে আমি দিচ্ছি জানালা দিয়ে অন্য পাশ থেকে দরজা যে দে পাশ থেকে বাতাসটা আসবে সেই বাতাসটা আসলে পাস করছে কি না এটা হচ্ছে প্রথম ইস্যু তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা আসলে হয় না এবং এরপরে আবার আমরা যেটা খুব নর্মাল প্র্যাকটিস দেখি সেটা হচ্ছে জাস্ট ওই জানালাটার উপরেই থাকে আমার একটা এক্সস্ট ফ্যান অথবা জানালার সামনে যেহেতু চুলা চুলার উপরেই থাকে আমার চিমনি হুডটা তো এক্ষেত্রে হয় কি যদি আমি চিমনি হুডটা পরে চিন্তা করি আগে এক্সস্ট ফ্যান আর আমার জানালাটা চিন্তা করি এক্সস্ট ফ্যান যখন আমি চালাবো তখন এক্সস্ট ফ্যান দিয়ে বাতাস বের হচ্ছে জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকছে এটা কিন্তু আমার রান্না ঘরে যিনি কাজ করছেন তার পর্যন্ত আসছে না কারণ আমার ন্যাচারাল বাতাসের ভেলোসিটি এত বেশি না যে সে হচ্ছে ওই মেকানিক্যাল প্রেশারকে নিউট্রাল করে এদিকে চলে আসতে পারবে এখানে একটা ইস্যু থাকে আবার যখন আমরা চিমনি হুডটা ব্যবহার করি তখন দেখা যায় এক্সস্ট ফ্যান এবং জানালা দুইটাই বন্ধ চিমনি হুডটা চলে চিমনি হুডের ব্যাপারেও সে একই অবস্থা আমার দরজা দিয়ে ওই পরিমাণ বাতাসটা আসে কি না সেটা আমি জানি না তো দেখা যায় যে মানে আমি নর্মালি যেটা একটা কাজ করেছি আর কি সেটা হচ্ছে যে ওইটা রেসিডেন্সিয়ালের জন্যই করেছিলাম ওইখানে যেটা করেছিলাম যে ওখানের বাতাসটা যেহেতু যায় না সেজন্য আমি ওখানে একটা আরেকটা ফ্যান রান্নাঘরে পাস করার জন্য একটা মেকানিক্যাল মানে ইলেকট্রিক্যাল ফ্যান একটা আমরা ওখানে দিয়ে দিয়েছিলাম যে রান্নাঘরটাতে চিমনি হুডও চলবে প্লাস আরেকটা ফ্যান দিয়ে বাতাসটা ওখানে পাস করা হবে এবং চিমনি হুডটা যে পরিমাণ বাতাস টানছে এখানে আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে ওই পরিমাণ বাতাসটাই আর কি দেওয়ার হ্যাঁ ফ্রেশ বাতাসটা যেন যায় তো এরকম কিছু বিকল্প ব্যবস্থা আসলে করা যেতে পারে সেটা রান্নাঘরের পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে ইয়ে করা যেতে পারে তাহলে আমরা দর্শকদের রিকোয়েস্ট করব যে আমরা যখন একদম 
ডিজাইন পার্টে থাকবে আর্কিটেক্ট তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু ডিটেইলে যাওয়া ডিসকাস করা যে এখানে ফ্রেশ ওয়েদার এয়ারটা কিভাবে আসছে এই এইটা প্রথম প্রশ্ন থাকবে যেটা আমরা আলোচনা করে আজকে আমি বুঝতে পারলাম দ্বিতীয় হচ্ছে টেম্পারেচারটাকে আমরা কিভাবে মেনটেন করব এবং রুমের আসলে ফ্ল্যাটের কোন দিকটাতে কিচেনটাকে সেট করা হচ্ছে এটা কি সূর্যের তাপটাকে আরও বেশি যে দিকে সেটা আসলো নাকি মানে কিচেনে ঢোকাই যাচ্ছে না এরকম কিচেনও আমরা জানি যে নর্মালি হয়তো টেম্পারেচারটা অনেক হাই অন্য রুমের চেয়ে এখানে ঢুকলেই মানে চুলা জ্বালানোর আগেই আপনার টেম্পারেচার অনেক হাই যখন আপনি চুলা জ্বালাই দিলেন তখন তো টেম্পারেচার আরও বেড়ে গেল সো আমার মনে হয় আর্কিটেক্টের এখানে একটা ভূমিকা আছে এবং আমরা যদি এই ভেন্টিলেশনটাকে ব্যবহার করি সেটাকে প্রপারলি মেনটেন করি তাহলে একটা হেলদি কিচেন তৈরি করা সম্ভব এছাড়াও কি আর কিছু অ্যাড করবেন কি না না মেইনলি আসলে ওই যখন আমি ফ্ল্যাটটা নিব তখন জাস্ট এটা যদি একটু আলোচনা করে নিই যে আমার বাতাসটা আসলে আমি কিভাবে পাস করাতে যাচ্ছি আর আর একটা ব্যাপার আপা আমার মনে হয় কিচেনের সাইজ অনুযায়ী হুডটা চিমনি হুডটা যেটা এটা নর্মালি দেখা যায় যে যিনি ওখানে যে ইঞ্জিনিয়ার কাজ করেন ওনাদের একটা আইডিয়া থাকেই যে এই রুমের জন্য এরকম হতে পারে তো আবার যদি যেমন কমার্শিয়াল কিচেনগুলোতে নর্মালি অনেক সময় কমার্শিয়াল কিচেনগুলোতে মানে আমাদের মতন ইঞ্জিনিয়ারদেরকে অ্যাপয়েন্টই করে যে এটার আমি চিমিটা কিভাবে করব চিমির ডিজাইনটা কি হবে ফ্যানের সাইজটা কত কি হবে ডাক্টিং কেমন হবে এই জিনিসগুলো দেখা যায় যে আমাদের মানে ওটা আসলে কমার্শিয়াল কিচেন তো অনেক বড় সেই কারণে প্রফেশনালকে ইউজ নরমালি ইউজ করা হয় হ্যাঁ নরমালি ইউজ করা হয় আবার এমনও হয় যে ধরেন অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হয়ে গেছে হয়তো নর্মালি কিন্তু কিচেনগুলো একই লাইনে থাকে হয়তো অনেকগুলো কিচেনে সবগুলো কিচেনে সমস্যা হচ্ছে এখন বিল্ডিং হয়ে গেছে এখন কিভাবে কিচেনের সমস্যাগুলো দূর করা যায় সেক্ষেত্রেও দেখা যায় আমরা মাঝে মাঝে কিছু কাজ করেছি সবগুলো কিচেন মানে যখন কাজ একটু বড় হয়ে যায় তখন আর কি আমাদেরকে ডাকে আর নর্মালি ছোট ছোট কিচেনগুলোতে এই আর্কিটেক্টরাই একটু আগে থেকে করলে জিনিসটা ঠিক করা যায় আর কি তবে সেক্ষেত্রে আর কি আমার একটা সাজেশান যে যারা বিল্ডিং ধরেন বানাচ্ছে অনেকে কিন্তু নিজেরা বানাচ্ছে তো আমার মনে হয় যে নিজেরা না করে একটু একজন এক্সপার্ট আর্কিটেক্ট সাথে একটু বসে নিলে বেটার সমস্যাটা কিছুটা হলে হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ আর্কিটেক্টদের তো আসলে ভেন্টিলেশনটা একটা অনেক ভাইটাল ইস্যু তাদের ডিজাইনের জন্য তো কাজে আমার মনে হয় যে সবসময় নিজেরা না করে একটু জাস্ট হয়তো খরচ একটু বেড়ে যাবে আপনি কি এই বিষয়ে একটু বলবেন যারা আমাদের দর্শক তারা একটু জানলো ওপেন কিচেনের অ্যাডভান্টেজটা কি আসলে অথবা ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি কিছু থাকে সেটাও বলতে পারেন ওপেন কিচেনের আসলে আমার যেটা ধারণা ওপেন কিচেনটা আজকাল বেশ জনপ্রিয়তা পাওয়ার কারণ হচ্ছে যে এখানে আসলে জায়গাটা মনে হয় একটু কম লাগে নর্মালি আমি ডাইনিং রুম হিসেবে একটা আলাদা রুম রেখে আবার কিচেন একটা এটাতে আসলে জায়গাটা একটু বেশি লেগে যায় তো যেহেতু এখন আমাদের ফ্ল্যাটগুলো একটু ছোটো ছোটো হচ্ছে আমাদেরকেও ইকোনমিক দিকটাও চিন্তা করতে হয় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ওপেন কিচেনটা এটা একটা বেশ সুবিধা যে আমার ডাইনিং কাম কিচেন আমি একসাথেই রাখতে পারছি এবং অল্প জায়গায় আমি মোটামুটি কিচেনে আমার যে ধরনের জিনিসগুলো লাগে একটা ফ্রিজ একটা ওভেন চুলা সব জিনিসগুলো সুন্দর অ্যাকোমোডেট করে প্লাস আমি ওখানে একটা ছোট ফ্যামিলির জন্য তো আসলে ডাইনিং টেবিলও খুব বেশি বড় লাগে না ওখানেই মোটামুটি একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলতে পারছি এবং আরেকটা সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে যেহেতু কিচেন আর ডাইনিংটা আমার খুব কাছাকাছি অনেক সময় দেখা যায় যে আসলে বাচ্চা বা পরিবারের অন্যান্য যারা সদস্য আছেন তারাও নিজেরাও খাবারটাকে একটু আনা নেওয়া করা বা একটু ডাইনিংটাকে পরিষ্কার করে ফেলল সব কিছু একসাথে করে বেশ সুবিধা হয় আর ওপেন কিচেনের আরেকটা যেটা সমস্যা আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিচেনটা যেহেতু একটু অয়েলি টাইপের ময়লাগুলো বেশি হয় ওপেন কিচেন হলে আমার অন্য জায়গা মানে ডাইনিংয়ের এরিয়া যেটা থাকছে সেখানেও এই ময়লাগুলো একটু হয়ে যেতে পারে বা কিচেনে ধরেন আমরা অনেক সময় যে মাছ মাংস টাইপের যে ময়লাগুলো থাকে এগুলোও একটু ইয়া হয়ে যায় আর কি ছড়াতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমার দেখা যায় ওখানে হয়তো সিঙ্ক একটু বেশি লাগতে পারে সিঙ্ক যেটা সিঙ্ক একটু বড় করা লাগতে পারে বা সিঙ্কের এরিয়াটা একটু বেশি রাখা লাগতে পারে যেন আমি ওইখানেই মোটামুটি এই বিশেষ ময়লার কাজগুলা করে ফেলতে পারি ওটা যেন আমার ডাইনিং এরিয়াতে না আসে 
তো এরকম এই ধরনের ছোটখাটো কিছু প্রবলেম হয়তো আছে সেটা সলভ করে নিলেই হ্যাঁ কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ওপেন কিচেনটা ভালো এটা অল্প জায়গার মধ্যে দেখতেও সুন্দর আবার ম্যানেজ করার তো জায়গার মধ্যে হয়ে যায় জিনিসটা আর কি আপা আমরা আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আজকে এই আলোচনাটা শেষ করতে চাই তো আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনিও আমাদের এখানে এসছেন দর্শকদের জন্য যদি আপনার কিছু বলার থাকে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমাকে এটা নিয়ে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আসলে কিচেন ভেন্টিলেশনটা নিয়ে আমি গত এক বছর ধরেই চিন্তা করছি তো এটাকে আসলে আমি বিভিন্নভাবে আমার যতটুকু এক্তিয়ার আছে তার মধ্যে আমি চেষ্টা করেছি অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার তো আপনার আপনি যখন আমাকে বললেন এই ব্যাপারটা তখন আমার মনে হলো যে না এটা একটা খুব ভালো প্ল্যাটফর্ম হবে সোশ্যাল মিডিয়া মানে দেখা যাবে যে আমাদের অনেক মহিলারাই এটা দেখবেন তখন তারা যখন দেখবেন তখন তারা কিন্তু ফ্যামিলিকে বলবে যে এই ব্যাপারটাতে একটু সচেতন হওয়ার জন্য তো সেই জায়গা থেকে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে অ্যাটলিস্ট এই কিচেনের মতো একটা জায়গা আপনাদের আলোচনায় আসছে আমি এইখানে একটু অ্যাড করব যদি কেউ আমাদের কে কন্ট্যাক্ট করেন বা কোনো সাজেশন চান সেক্ষেত্রে আপনি যদি আমাদের ওই অ্যাক্সেসটা দেন যে একটা এক ধরনের আইডিয়া বা কোনো সাজেশন আপনাকে আমরা যদি ওই নাম্বারটা দিই এটা একদম ওপেন ডিসকাশন করছি সেক্ষেত্রে আপনি ওই ওই ধরনের সাপোর্ট দেবেন কি না না অবশ্যই আমি আসলে অবশ্যই সাপোর্ট দিব কারণ এটা দরকার বর্তমান সময়ের জন্য কিচেন ভেন্টিলেশনটা আসলে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু এটা নিয়ে আমাদের আসলে এখন চিন্তা করা উচিত দর্শক আজকের এই আলোচনা থেকে আমি যেটা বোঝার চেষ্টা করলাম এবং নিশ্চয়ই আপনারও এই আলোচনা যখন দেখবেন তখন দেখবেন যে একটা রান্নাঘর কতটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যখন রান্না করতে যাই তখন সেখানকার পরিবেশটা যদি ভালো থাকে সেখানকার টেম্পারেচারটা যদি আমাদের একদম সহনীয় হয় তাহলে এখানে সময় কাটাতে আপনার খারাপ লাগবে না আর যে যেখানে বেশি টেম্পারেচার থাকবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকবে সেখানে কিন্তু আপনার বেশিক্ষণ থাকতে ভাল লাগবে না আর একটা বিষয় থাকে যে এই যে ভেন্টিলেশনের বিষয়টি নিয়ে কেন আমরা আলোচনা করলাম কারণ ভেন্টিলেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট এইখানকার টেম্পারেচারটাকে অ্যাডজাস্ট করার ক্ষেত্রে এবং যেহেতু আমরা একটু অয়েলি বা সুস্বাদু রান্নার ক্ষেত্রে আমাদের রান্নার কালচারটা একটু তেল এবং মশলা জাতীয় দ্রব্য সামগ্রী যেহেতু আমরা বেশি ব্যবহার করি সেটা থেকে আমরা কিভাবে একটা কিচেনকে রক্ষা করতে পারি কিভাবে আমরা মেনটেন করতে পারি এই বিষয়গুলো আজকের আলোচনায় ছিল এবং আমরা আপনাদের এই ধারণাটা তৈরার চেষ্টা করেছি যে বিল্ডিং তৈরি করার সময় যতটা গুরুত্ব অন্য বিষয়গুলোতে দেবেন রান্নাঘর তৈরির ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে যাতে এখানে কাজ করার একটা পরিবেশ তৈরি হয় আমরা সেই সাথে এটাও জানলাম আমাদের অতিথির কাছ থেকে যে আমরা যখন ডিজাইন করব তখন যেন আর্কিটেক্টের সাথে আমরা একটু কিচেনের ডিটেল আলোচনাটা করি যাতে আমরা প্রায় দেখতে পাচ্ছি যে গ্যাস লিকেজের কারণে প্রাণঘাতির মতো ঘটনা ঘটছে অথবা অগ্নিদগ্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেকেই এই বিষয়গুলো থেকে আমরা যদি মুক্তি চাই তাহলে আমাদের একটা ভালো পরিবেশ এবং একটা সেফটি বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেটা আজকের আলোচনায় আমাদের অতিথি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আমরা আগামীতে একটা ভালো রান্নাঘর যেন প্রতিটা বাড়িতে দেখতে পাই এই আশা রেখে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ